ഹലോ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും മാഗ്നാമെൻ്റർ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അർജുന ബാച്ചിലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് അത് കാണുക അർജുന ബാച്ചിൻ്റെയും ഏകലവ്യ ബാച്ചിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിലെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കണ്ട് തീർത്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കൊച്ചു നോക്കാം എല്ലാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സുശാന്ത് ബൈസ് ഗുഡ്സ് വോ വേർത്ത് എണ്ണായിരം റുപ്പീസ് ഹി ഗെറ്റ്സ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ ദാറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സെംഷൻ he pays tax at the rate of 7.5 percentage find the amount he will have to pay for these goods received at his residence if the shopkeeper charges rupees 200 200 for home delivery so namaku avasanam ആ സുശാന്ത് കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എണ്ണായിരം രൂപയുടെ സാധനം ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും എണ്ണായിരത്തിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറാണ് എണ്ണായിരത്തി നിന്നും എണ്ണൂറ് വെച്ച് എത്രയാണ് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അയാൾ വാങ്ങിയത് ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സെപ്ഷൻ അപ്പം ഇതിന് ശേഷം അതായത് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വാങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹി പേസ് ടാക്സ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ടാക്സ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താണ് എളുപ്പം ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ശതമാനത്തിനോട് രണ്ടര കൂട്ടിയാൽ പോരെ അഞ്ച് ശതമാനം പത്ത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് അപ്പോൾ ശതമാനം എല്ലാം പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എല്ലാം പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ അർജുന ബാച്ചിൻ്റെ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അഞ്ച് ശതമാനം മുന്നൂറ്ററുപത് ആ മുന്നൂറ്ററുപതാണ് അഞ്ച് ശതമാനം അതിൻ്റെ പകുതി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് രണ്ടര ശതമാനം ആ അഞ്ച് ശതമാനം രണ്ടര ശതമാനമോട് കൂട്ടുന്നതാണ് ഏഴര ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മുന്നൂറ്ററുപത് നൂറ്റിയമ്പതും അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് നമ്മുടെ ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടാക്സ് കൂടെ ചേർന്ന് എത്രയായി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയായി അവൻ കൊടുക്കേണ്ട പൈസ ഇതാണോ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇത്രയാണോ ആൻസർ അല്ല എന്ത് ചെയ്യണം പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഷോപ്പ് കീപ്പർ എത്ര ചെയ്തു അയാൾക്ക് ഹി വിൽ ഹി വിൽ ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ഗുഡ്സ് റിസീവ്ഡ് അറ്റ് ദ റെസിഡൻസ് ഇഫ് ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ചാർജസ് ഇരുന്നൂറ് ഫോർ ഹോം ഡെലിവറി അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അയാൾക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം കുറേ പേർക്ക് എഴുതി മൂന്നാല് സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം ഇതെന്ത് ചെയ്യാം പെൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാം മനസ്സിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ്ററുപതും ബാക്കി നൂറ്റിയമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതും പിന്നെ ഇരുന്നൂറ് ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് പെൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പെൻ ഫ്രീ അല്ലാതെ ചെയ്യാം അല്ലാത്തവർ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് കാണുവാണെങ്കിൽ പേന എടുക്കാതെ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോസഫ് ബ്രോട്ട് ടു വൂളൻ ജാക്കറ്റ്സ് ഫോർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ആണ്ട് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ബൈ സെല്ലിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് അറ്റ് എ ഗെയിൻ ഓഫ് കെ പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് അറ്റ് എ ലോസ് ഓഫ് കെ പെർസെൻറ്റേജ് ഹി ഫൗണ്ട് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഈസ് ദ സെയിം വട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കമൻറ്റിൽ കുറച്ച് ക്ലാസ്സസ് ആ ക്ലാസ് ബേസ് ഒട്ടും ഇല്ലാത്തവർ ബേസ് അറിയാത്തവർ ആ ക്ലാസ്സസ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കാണുക ഇതെല്ലാം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനൊരു ക്വാണ്ട് ബൂസ്റ്റർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോസ് ഇരുന്നതെല്ലാം മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണണം നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വേണ്ടി വളരെ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വഴിയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും എക്സാം പാസ്സാവാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ഉറപ്പ് തരാം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ വഴി വഴി തന്നെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക ഈ സ്പീഡിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ കോണ്ട് ബൂസ്റ്റർ ഫോറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പെർസെൻറ്റേജ് എടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കെ എൻ ഡി എം ഞാൻ ഫ്രാക്ഷനിൽ
ന്യൂമറേറ്റർ രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി ന്യൂമറേറ്റർ ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കൂടി ന്യൂമറേറ്റർ എഴുതാം ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും കൂടെ കുറച്ച് ഡിനോമിനേറ്റർ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ബൈ എ മൈനസ് ബി ആണെങ്കിൽ എ ബൈ ബി ആയിരിക്കും കമ്പൗണ്ട് ഡിവിഡിൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്ത് വരും രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക അതേ ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ ചെയ്യുക മൂന്ന് രണ്ടും അഞ്ച് ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ഡിഫറൻസ് താഴെ എഴുതുക അപ്പോൾ കേട വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് നമ്മൾ കെ എടുത്തത് ഫ്രാക്ഷനിലാണ് നമുക്ക് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജിലാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം വൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇരുപത് ശതമാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാതെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ കേട വാല്യൂ എത്രയാണ് ഇരുപത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അതായത് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് കേട വാല്യൂ ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെതേഡാണ് ഈ മെതേഡ്സ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം മെതേഡ്സ് ആക്കുക വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ്സ് ആണ് ബേസിക് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഞാൻ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ആർട്ടിക്കൾ ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ എ സെർട്ടൻ പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതേപോലത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മെതേഡാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട വേറെ ഒന്നും ആലോചിക്കേണ്ട വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർട്ടിക്കിളി സോൾഡ് അറ്റ് എ സെർട്ടൻ പ്രൈസ് അതായത് എക്സ് രൂപ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആയിരുന്ന ഒരു സാധനം വൈ രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് അറ്റ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് പ്രൈസ് അതായത് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പം വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് വൈ അപ്പോൾ വൈ ബൈ ത്രീക്ക് വിറ്റിരുന്നെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ ലോസ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ലോസ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ഫ്രാക്ഷനിൽ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് വൺ ബൈ ത്രീ നഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോസ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോസ് എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് കോസ് പ്രൈസ് അതായത് നമ്മുടെ ബേസിലുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ലോസ് ലോസ് അതായത് മൂന്നാണ് നമ്മുടെ കോസ് പ്രൈസ് എങ്കിൽ ഒന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത് നഷ്ടം വരുന്നത് അതാണ് ഈ ലോസ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോസ് പ്രൈസ് മൂന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നാണ് നഷ്ടം അപ്പോൾ വിൽക്കുന്നത് എത്ര ആയിരിക്കും രണ്ടിനായിരിക്കും രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഓഫ് കോസ് പ്രൈസ് അപ്പോൾ മൂന്നാണെങ്കിൽ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒരു രൂപയാണ് ലോസ് എത്ര എണ്ണ വെക്കുന്നത് ഒരു രൂപ നഷ്ടത്തിൽ രണ്ട് രൂപയ്ക്ക് വെക്കുന്നത് അതായത് എത്രയാണോ നമ്മുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്നര മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒൻപത് ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോസ് പ്രൈസിൻ്റെ എത്ര രൂപയ്ക്ക് വെക്കുന്നത് നൂറ് ശതമാനമാണ് കോസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അറുപത്താറ് ശതമാനമായിരിക്കും വിൽക്കുന്നത് അല്ലേ കോസ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് പ്രൈസിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനമാണ് അതിൽ നിന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നര ശതമാനം ഓഫ് കോസ് പ്രൈസ് കുറച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നഷ്ടം സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അറുപത്താറ് ടു ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോസ് പ്രൈസിനാണ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ടൂ ബൈ വൺ ബൈ ത്രീ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് കോസ് പ്രൈസിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അത് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേ കാര്യം തന്നെ വൈ ബൈ ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സെല്ലിം പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുന്നത് ഇത്രയും ലോസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വൈഡ് റേഷ്യോ വേണം കോസ് പ്രൈസും സെല്ലിം പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വേണം അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് എ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് ദിസ് പ്രൈസ് അതായത് വൈ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ഇസ് എ ലോസ് ഓഫ് തേർട്ടി ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് അറുപത്താറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് വിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ബൈ ത്രീ ആണ് വിൽക്കുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ ഓഫ് കോസ് പ്രൈസ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീയും ത്രീയും പോയി വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടു ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും അതായത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെല്ലിം പ്രൈസ് ആണ് പറഞ്ഞത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിം പ്രൈസും സി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് പ്രൈസും ആണ് പറഞ്ഞത് അതായത് സെല്ലിം പ്രൈസ് രണ്ട് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ കോസ് പ്രൈസ് എത്ര യൂണിറ്റ് ആവും ഒരു യൂണിറ്റ് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് വ
ഗെയിൻസ് ദ കോസ് പ്രൈസ് ഓഫ് ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾസ് അയാൾക്ക് ലാഭം കൂടെ ചേർത്ത് മൂന്ന് കോസ് പ്രൈസ് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ കോസ് പ്രൈസ് അയാൾക്ക് ലാഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നു രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കോസ് പ്രൈസ് ഓൾറെഡി അതിനകത്തുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ അയാൾ വിൽക്കുന്ന എണ്ണൂറിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാണും രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ കോസ് പ്രൈസും ഉണ്ട് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ കോസ് പ്രൈസും ഉണ്ട് അതായത് ടോട്ടൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ കോസ് പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതായത് രണ്ടെണ്ണം ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ലാഭം കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ കൂടെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ലാഭം കിട്ടി അപ്പൊ ടോട്ടൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ കോസ് പ്രൈസ് ആണ് നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ് തന്നേക്കുന്നത് എണ്ണൂറ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ കോസ് പ്രൈസിന്റെ വാല്യൂ എണ്ണൂറ് ബൈ അഞ്ച് നൂറ്റി അറുപത് രൂപ എന്ന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് എന്താ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് കോസ് പ്രൈസ് റേഷ്യോ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് മതി കോസ് പ്രൈസ് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മളെന്താണ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ആണ് എങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കോസ് പ്രൈസ് എടുക്കണം ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എത്ര രണ്ടെണ്ണം എണ്ണൂറിന് വിറ്റാൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് നാനൂറാണ് നമുക്ക് റേഷ്യോ എടുക്കുക റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ എട്ട് വെച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ടും അഞ്ചുമാണ് അപ്പോൾ എത്ര ലാഭം വരുന്നത് മൂന്ന് ലാഭം മൂന്നാണ് ലാഭം വരുന്നത് കോസ് പ്രൈസിൽ മൂന്ന് ബൈ രണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബേസിക് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരും മനസ്സിലാവാത്തവരും അത് മസ്റ്റായിട്ടും കാണും നിങ്ങളിപ്പോൾ റെയിൽവേ പഠിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ എസ് എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ ഏതായിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെങ്കിൽ പറ്റും ഇതെല്ലാം എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ബേസിക് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് എഗലവ ബാച്ച് മാക്സിമം ക്ലാസ് തരാൻ ശ്രമിക്കാം ഇപ്പം ബിസി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അതെന്തായാലും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുവരെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാതിരിക്കാത്ത എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണേണ്ട ബേസിക് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് വന്നിട്ടേ കാണൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സമയമാണ് നിങ്ങൾ അതെങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് വഴി ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് പോവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രാക്ഷനിൽ എത്ര വരും പേഴ്സണലേ എത്ര വരും നൂറ്റമ്പത് ശതമാനം എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷനെ പെർസെൻറ്റേജ് ആക്കാം അപ്പോൾ നൂറ്റമ്പത് ശതമാനമായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ ഇതേ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം വേഗത്തിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക മാക്സിമം പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അർജുന ബാച്ചും മേഖലവ ബാച്ചും അതുപോലെ ജി ഡിയുടെ ക്ലാസ്സുകളും വരുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ മെൻസ്ട്രേഷൻ്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ് പെൻഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അതൊക്കെ ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി മാക്സിമം പേർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടു